Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar? Salam sejahtera Assalamualaikum sekali lagi Pada anda semua yang sedang menonton secara live di page Azizan Osman dan juga Yes, di page Azizan Osman Semoga anda sihat sentiasa Bantu saya untuk komen di ruang komen Sekiranya anda dengar suara saya dengan jelas Ataupun anda nampak muka saya dengan jelas dan saya juga nak ambil kesempatan untuk ucapkan tahniah kepada anda semua yang sentiasa istiqomah dan konsisten untuk uh, bersama-sama dengan kami untuk majlis ratib ala atas. Saya nak anda bantu saya. Sebelum anda bantu saya, of course, saya kena kenalkan diri saya dulu. Saya Hafiz Jasmi, Vice President Rishworks International Sambahat. Bersyukur sangat-sangat sebab kita dapat solat berjemaah kepada anda yang solat berjemaah bersama keluarga-keluarga anda semua. Dan kita sepatutnya bersyukur kita dapat bersama-sama dengan keluarga anda juga boleh buat sendiri dekat rumah Sekiranya anda ada masa lapang Dan juga anda masa, ada masa terluang anda Untuk baca ratib ni Alright, sebelum tu bantu saya untuk tag rakan-rakan anda yang lain Of course, bantu saya juga untuk komen uh, Dan wash party, jangan lupa wash party tekan bawah Untuk kita beri manfaat kita kepada lebih ramai orang dekat luar sana Untuk mendoakan kesejahteraan kita Sekeluarga Kesejahteraan untuk diri sendiri Of course kesejahteraan, kesejahteraan Untuk satu Malaysia Dan satu dunia insyaAllah Alright saya tengok dulu komen Siapa bersama-sama dengan Saya setiap malam Wow Syukur sangat-sangat Alright yes bersyukur Sangat-sangat sebab kita diberikan ruang Diberikan peluang untuk kita Membaca secara Berjemaah bantu saya tag rakan-rakan Anda keluarga anda Adik-beradik anda, anda punya jiran, anda punya staff, anda punya ejen, anda punya stokis. Semua yang anda kenali di setiap grup-grup yang ada. Lagi banyak grup yang anda ada, lagi best. Anda share. Semoga semua orang waktu-waktu maghrib ni, selepas maghrib ni, dapat mendengar bacaan ratib. Of course, adalah untuk perlindungan kita. Untuk kita dapat lindungan daripada Allah SWT. Dan juga dapat juga diberikan kesihatan. Tekan wash party di bawah. Wash party Tekan juga uh, Share di bawah Dan juga tag-tag rakan-rakan anda yang lain Saya doakan anda semoga sihat sentiasa Dan kita dapat konsisten setiap hari Setiap hari dan setiap masa Untuk kita buat bacaan ratib secara berjemaah ni Dan disebabkan anda konsisten sentiasa Bersama-sama dengan kami Saya juga nak bagi anda sedikit hadiah Setiap hari kita sebut hadiah ni Dan kita tak nak anda terlepas Kepada anda yang Ingin mendapat sponsor Untuk dapatkan emas fizikal Percuma bernilai RM5 Anda boleh layari www.goldina.com anda, Ataupun anda boleh Masuk ke apps Ataupun anda punya iPhone Ataupun Android anda Anda boleh install Ataupun download Goldina punya apps Untuk mereka yang nak membeli emas Ataupun yang nak menyimpan emas Secara fizikal Sangat mudah sekarang Secara digital je Tak perlu pergi kedai Tak perlu ke mana-mana Hanya di rumah Ada duit lebih Ada duit yang anda ingin invest Ataupun ingin membeli emas Dengan dapat diskaun Ataupun dapat uh, hadiah pun cuma Bernilai RM5 Anda boleh layari www.goldina.com Ataupun apps Goldina Alright, sementara kita start Sebelum saya menjemput Dr. Izan Saya juga nak bagi tahu anda yang sedang menonton sekarang Malam ini Selepas je ratib al atas Jangan lupa dan jangan keluar daripada live ni Sebab kita ada mega live tanya Azizan Dan malam ni ada jemputan yang sangat-sangat power Alright, Kalau anda dah bersedia Saya ingin menjemput Dr. Azizan Osman dan juga Ustaz Omar Untuk um, bacaan ratib al atas Silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih Tuan Hafiz Ustaz apa khabar? Alhamdulillah dan kita mungkin perlu menambah menambah hari dengan pengumuman perdana apa ni perdana menteri Malaysia untuk menyambung PKP perintah kawalan pergerakan perlu berlaku supaya mudah-mudahan apa yang dibuat ni akan mengurangkan pergerakan mengurangkan exposure risiko kita semua terdedah kepada masalah kesihatan dan mudah-mudahan uh, berkah kita buat doa ni berkat semua sama-sama doa baca Amin. ratib malam atas ni mudah-mudahan Allah 
mempercepatkanlah proses ujian ni Betul. dan cabaran ni oh. you know, sebab kita lemah kan, kita pun tak mampu Anyway, saya nak sebut tadi uh, Tuan Hafiz ada menyebut tentang Apps Goldina Kenapa saya saya uh, saya suka apa yang disebut sebab sebenarnya apa yang orang tidak nampak sikit sikit saya nak sebut ni Ustaz apa yang orang tidak tahu adalah ketika dalam keadaan ekonomi krisis atau situation macam ni bagi siapa yang mungkin mungkin bagi setengah orang tak penting tapi bagi setengah orang kalau dia nak tahu ketika sangat macam ni bila pasaran saham terjejas antara harga pelabur akan berpindah membeli sesuatu yang lebih fizikal seperti komoditi seperti emas uh, Walaupun beberapa minggu lepas uh, Dia dah naik, dia naik, lepas tu dia ada sedikit affected Sebab bila harga saham jatuh, ada yang Paksa jual, tukar abu balik hmm. Tapi kalau kita tengok, dia adalah semakin stabil Dan harga emas ni Emas adalah satu benda komoditi Yang best dengan apps ni adalah Orang boleh beli, seringgit pun boleh beli Emas tu fizikal Simpan dalam tu, kalau nak jual Malah hari ni beli, besok dah boleh jual okay. Atau kerjaya dah boleh jual, jadi senang sebab kalau duit ni, kalau kalau ada duit sehinggit ekstra nak simpan Bagus ada emas kan? Dan cara, cara macam ni, dan dia adalah harga real time ikut pasaran Jadi saya, anak didik saya baru-baru ni di Indonesia kan saya Advise untuk untuk beli, sebab masa tu lagi saya dah nampak Penting. Pentingnya Penting. untuk ada backup ha, Daripada segi simpanan emas dan harga dia tak pernah harga emas banyak waktu tahun makin lama makin turun Ustaz ha, Jadi saya sangat percaya dengan prinsip simpanan emas ni Islam pun suka Betul, kan? dia pernah buat tawak Ustaz ha. So nama ni Goldina G-O-L-D-I-N-A Goldina Saya bagi nama tu Masya Allah <laughs> Modern, so saya nak share sambungan semalam So saya sebut semalam? Suci. Suci. Suci, the power of Suci ha. Membersihkan diri InsyaAllah ada salah satu cara membuka hijab ikut pengalaman uh, saya dulu jatuh Dia membuka hijab, dia membuka pintu uh, kesusahan dia jadi senang eh, Susah tu, susah start tu dia buka pintu tu jadi senang oh. Senang tu maksudnya kadang-kadang bukan yang senang dengan hanya sekadar rezeki duit kan Senang tu hati lapang, oh. kan itu kesenangan Betul. juga kan Betul. Tenang, kan? So, orang tenang akan menang InsyaAllah menang, orang yang tak tenang susah dia nak menang oh. kan, Dalam peperangan ke, dalam apapun situasi ke, ujian ke Kalau kita tenang dan kita yakin Tadi kita baca surah Al-Baqarah tadi Ustaz Kau sebab apa? La takhaf La khafun alaihim wa lahum yahzanun Tidak ada ketakutan Dan saya juga percaya, percaya dengan La, la takhaf wa la tazan inna Allah ma'na kan, Jangan takut jangan bimbang Allah, Allah sentiasa ada bersama dengan kita Jadi kita kena tenang lah boleh kita nak pegang, pegang. Kita minta pada Allah lah kan. Dan mudahan berkah. Ya, InsyaAllah Ustaz, kita teruskan. Untuk malam ni, buat tiba atas. Baru saya sambung. Boleh insyaAllah. Um, InsyaAllah Madinah sama-sama kita mulakan dengan istighfar. Kita dah dengar dah dot kongsi tentang the power of suci. Itulah istighfar. Kita istighfar. bersihkan dahulu uh, bekas hati kita supaya apa yang dibaca melalui keberkatan ratib al-atas ini yang pasti adanya keberkatan akan meninggalkan kesan pada hati dan jiwa kita. Maaf Ustaz kalau saya boleh tambah sekejap sikit lagi minta maaf. Mungkin saya interrupt sikit. Ada satu session yang Ustaz ini ada satu uh, video kan daripada Ustazah Fatimah Tuh Zahra. Sangat-sangat menyentuh jiwa saya hari ini. Dia, dia menyebut uh, pergi tadi. Dia menyebut tentang Jangan-jangan bila Allah tutup Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi Daripada kita pergi boleh beribadah Saya sebenarnya patut pergi hari itu pun tak boleh pergi Ustaz kan Patut pergi sekali Tak dapat pergi Dan masjid semua ditutup, surah ditutup Takut-takut Tutupnya semua tempat-tempat kita ni Sebab Allah tak nak jumpa kita dah Allah tak nak, Allah nak beritahu mesej dia aku tak nak jumpa Umpama kan saya fikir Kenapa Allah tak nak jumpa kita Kotor ke kita banyak yang kita punya dosa Sama ada sebagai orang Islam Dato' Umar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya fikir istighfar sangat penting pertama Yang semua orang Dan tadi dalam surah Bakar Hatari itu juga menyebut Batu pun boleh pecah dan keluar air Air mata air Dan hati kita ni terlalu keras kadang Tidak boleh Minta ampun benar-benar daripada hati dan mohon ampun dan Menangis susah Kan kita, kita kita susah nak 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 betul-betul minta ya Allah mungkin sebab dosa aku kadang kita cakap ni dosa orang ni lah jadi macam ni mungkin sebab dosa kita sebenarnya tak tahu apa dosa kita yang menyebabkan terjadi macam-macam perkara ni jadi kita untuk kita sendiri kita minta ampun jadi saya rasa penting untuk 
Bila kita baca istighfar ni bila ustaz bawa kita kena sama-sama feel it insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sedar insya-Allah. Marilah sama-sama kita uh, beristighfar daripada hati dan jiwa kita. Moga-moga ia ni membersihkan kekurangan dosa maksiat kita dan kemudian kita masuk ke dalam ratib al-attas insya-Allah. Insya Astaghfirullah alazim Astaghfirullah alazim Astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa hu al hayyul qayyum wa atubu ilayhi Al-Fatiha ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ila ruhi sayyidina al-habibi Umar ibn Abdul Rahman al-Attas sahibi al-Ratib wa Sheikh Ali ibn Abdullah Baras wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yatagashahum bil rahmati wal maghfirah Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا من جاء من الله إلا إليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه 
قلتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل قلتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلتف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلتف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لم تزل قلتف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 على النبي سلام الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون الى الله تائبون الى الله تائبون الى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله 
يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلمي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم 
الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا ودم الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جاذبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقاء والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وموالا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده وفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسل وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء عطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم يا الله تدا أدا يم بركوس كجولي ديكو يا الله تيادا يم مليا كجولي ديكو يا الله تيادا يم مملكي سجال جالني كجولي ديكو يا الله سموني دتام داري بدمو يا الله تدا أدا أبا يم يم مستحيل بعيمو يا الله كمي مندا تانغن ممهون كبدمو يا الله سلامت كلا كمي أهلي كلوارجا كمي زوريت كمي سلور أمة نبي صلى الله عليه Alaihi Wasallam daripada penyakit yang berbahaya ini ya Allah daripada penyakit yang boleh mengambil nyawa ini ya Allah Allahumma ya Allah namun dalam masa yang sama kami mohon kepadamu ya Allah selamatkanlah kami daripada penyakit penyakit yang mana kami hanya ingat kepadamu ketika mana susah sahaja ya Allah janganlah ya Allah di kau jadikan kami ketika mana hilangnya wabak ini penyakit ini kami lupa kepadamu ya Allah janganlah kami menjadi hamba yang ingat kepadamu dalam kesempitan sahaja ya Allah dalam kesusahan sahaja ya Allah jadikanlah kami sentiasa mengingatimu ya Allah sehingga akhir hayat kami ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya karim jadikanlah kami sentiasa mengingatimu ya Allah tenangkanlah jiwa kami selesaikanlah masalah kami tunjukkanlah jalan keluar daripada setiap kesulitan buat kami ya Allah Allahumma ya Allah kepada yang sakit di kau sembuhkanlah ya Allah kepada yang kesempitan di kau tunjukkanlah jalan keluar ya Allah kepada yang ada masalah di kau tunjukkanlah penyelesaiannya ya Allah kepada yang gundah gulana di kau tenangkanlah hatinya ya Allah kepada yang kemurungan di kau gembirakanlah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallam ala habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لغا أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات وانفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فادرا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهزع بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب على تشر الصحب والحمد لله في البدء والتناهي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة أطفي بهم نرى الجهيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناه وفاتمة وخديجة الكبرى التي هي لي المعاني خادمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة وبنت عمر الأمي سلام تزل رائمة وبآسية 
من أصبحت من كل هول سالمة وبحق جبريل آمين على صحائف تامة هم خيرتي وذخيرتي في الحشر يوم الطامة وكذاك في الدنيا إذا جاءت الغتوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة ألطفنا والمسلمين يا الله من بكل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ألطفنا والمسلمين يا الله من بكل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ألطفنا والمسلمين يا الله من بكل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة وعليهم يا ربنا منك صلاة دائمة ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب مهبوم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى رب صلى الله عليه وسلم في كل لحظة عبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدال كلماته Lalu saya minta Oh Lalu Kita ni asyik minta, minta, minta Tapi kita jarang nak bagi balik Malam ni secara ringkasnya saya just nak sebut So dalam prinsip ni Kalau sesiapa Kita nak dapatkan Formula dia kat dalam ni Ada 25 S So S pertama sebenarnya adalah suci Bawa suci Bawa suci adalah bila Bila kita nak mohon apa saja kita ni ada Halangan, bala, bencana Kena minta kebaikan, kita ada banyak hutang Kita ada banyak sangat urusan tak selesai Kita minta Allah bantu dengan istighfar first Yang kedua adalah Malam ni adalah tentang the power of syukur uh, Surah Al-Ibrahim Surah Ibrahim Ayat tujuh Alhamdulillahimna syaitan rajim La'in syakartum la'azinanakum Wa la'in kafartum inna azbillah syadish Maksudnya Ustaz? Jika kamu bersyukur ni saya akan ku tambah pasti dan pasti Jika, perkataan dia jika, maksudnya ada pilihan Betul. Syukur boleh, tak syukur boleh Betul. Jika uh, kamu bersyukur, nescaya Pasti dan pasti Pasti eh, nescaya tu pasti Betul. Allah tambah lagi Betul. Dan siapa yang kar, azab aku amat pedih Pasti tu sampai dua kali oh, Pasti satu, dan pasti Satu la, la azi, la tu la pasti pertama La azi Dan na, nun tu, nun tu pasti yang kedua Uh, dia panggil dua kali takkid, dua kali kepastian Pasti, double, maksimum Pasti, betul, Allah bagi Barang siapa, jika kamu bersyukur betul. Jika kamu bersyukur, hmm. pasti, dua kali. dua kali Pasti, pasti, aku betul. tambah lagi Betul Wow, pertama hmm. kali saya belajar pasti-pasti Dari pada sudut bahasa Arab ni lah, dia ada dua kali huruf penegasan Lam tu, la azi, lam tu Dengan danna, nun tu Dua-dua adalah huruf penegasan macam Aziz dengan Azizan lah Betul. Aziz Betul. sekali Betul. kemuliaan yang tadi kasih Azizan Betul. dua kali Orang Arab yang cakap Azizan Dua kemuliaan so, dua. Pasti, pasti Allah tambah lagi Betul. Jadi saya masa sekolah agama Rejah tiga kot saya belajar Ayat tu ha, Surah uh, kitab sekolah agama Johor ni kita ibadat muka surat depan Saya tak lupa ayat ni Masa tu kenapa Ayat tu, pendek je ayat tu Maksudnya tak faham Kenapa dia kata syukur aku tambah, tak faham So along the journey dalam hidup Kita selalu, saya lah, saya selalu fokus benda yang Bila tak dapat, bila kita rugi, bila kita ada cabaran Bila kita ada ujian, bila kita sakit kita, Saya masa tu always fokus benda yang negatif 
selalu tengok otak zoom benda yang kenapa lah aku malang macam ni, kenapa lah aku design ni macam ni, kenapa lah oh. macam ni selalu question sehinggalah saya dapat recall balik dari saya tak bila saya ingatkan tentang ayat tu hmm. uh, orang ada ada sama sebut tentang ayat ni dia kata dia kata, saya cakap lah, saya mengeluh hidup duduk macam hutang banyak apa semua masa tu lepas tu dia kata dia cakap apa pakcik tu cakap macam rasa awak ni kurang syukur Allah Akbar terus buat ayat tu macam aku macam mana hafal ayat ni tu recall balik tu yang saya, saya, saya punya tafsir masa tu saya baca nescaya barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku kata Allah berakat kata Allah nescaya aku tambah lagi jadi saya fikir apa maksud nescaya jadi saya start guna dalam live saya apa-apa hal pun saya syukur dulu ya Allah syukurnya syukur aku tak macam ni ada something apa ada pernah tayar saya pancit kat tengah-tengah highway kat tengah highway syukur tak accident syukur tak berlaku belajar start belajar start tengok benda yang baik di dalam keadaan tu pesan kebaik kepada keadaan tu pelan-pelan ustaz saya tengok banyak benda datang dalam hidup saya ni benda yang bawa kepada lebih banyak kebaikan kebaikan oh, kebaikan, kebaikan 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 dan lebih happy lah betul sebab apa keadaan pun kita tahu Allah syukur ya Allah pasti dia akan tambah lagi oh, ha, cuma kadang-kadang dia orang pakai dekat lelaki lah dia suka pakai kan syukur ada isteri seorang pasti ditambah lagi dia yang oh, okay. salah guna ustaz jadi itu tak wani nak komen itu tak wani nak komen kita kita bukan takut isteri ustaz oh, okay. isteri tak takut isteri tak takut kita gurau <laughs> gurau oh, oh, oh. <laughs> jadi saya saya nak cakap ayat ni sangat sangat mustajab dalam hidup saya insyaallah. Memang ayat Allah sangat mustajab tapi sangat nyata dalam hidup saya. Dan kadang-kadang bila saya tengok orang cakap dengan saya, saya banyak sebut tentang ayat ni dalam kelas. I think one of the first thing saya sebut bila dalam MKK dalam nak buat hidup atau oh, dalam macam-macam dalam bisnes. Ada orang kata, oh, sikitlah aku untung syukur dulu saya juga. Hmm. Kalau kau boleh syukur yang sikit bila Allah bagi banyak pun nanti kau syukur. Allah, Allah, syukur. Allah. Kalau yang sikit kau tak boleh syukur nanti Allah bagi banyak kau kau kufur nanti. Kau kufur. Bila kufur Allah bagi azab aku amat pedih tu. Saya belajar di belajar dia kata azab tu amat pedih tu bukan dekat nanti akhirat. Dekat dunia lagi azab amat pedih tu apa? Hidup kau tak tenang, kau banyak komplain, kau sakit hati, kau irit hati, kau dengki. Apa pun tak kena lah dalam hidup ni. Tak tenang hidup ni. Tak tenang. Tengok orang lain senang kau sakit hati, susah lagi kau gembira. Hidup tak tenang. Saya bukan ustaz, ustaz. Ustaz dan ustaz. Tak saya baru nak start. Tak Tapi saya cakap ni, saya cakap betapa ramainya kita perlu belajar bersyukur. Walaupun dalam keadaan sekarang. Oh tak boleh keluar rumah. Syukur. Hmm. Tak syukur. Dah memang kita tak apa. Syukur Alhamdulillah dapat sepanjang masa. Dan kita pula dapat duduk buat benda Betul. apa, baca ratib ni. Mungkin tak ada keadaan ni, tak adalah kita nak duduk. Nak nak ajak jom kita baca ratib. Sampai Masya 10 malam dah doa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tu hikmah Allah. Ada orang kata coronavirus ni jahat. Ya, yang menghantarnya tu. Adakah dia jahat? Tidak. Pasti ada hikmah yang Allah nak bagi dekat kita. Ya, nampak pada kejahatan tu, dia tidak jahat. Ya, mesti ada sesuatu. Message. Kan, uh, yang dia nak kita kembali kepada dia. Dan life is all about balance. Kadang-kadang kita, kita dah tak balance. Jadi Allah nak kita balancekan balik. Kan, Allah bagi kita cuti sekolah. Saya ingat lagi masa cuti sekolah dulu. Kan. Sebab dua minggu cuti sekolah lah dah nak pergi sekolah. Ni sekarang Allah extend. <laughs> Kau ada lagi dua minggu. Memang dia staff, memang banyak orang usahawan staff. Tapi cuba kita belajar duduk diam-diam. Make good of the moment ni. Kan, saat yang Allah bagi ni. Lain kali mungkin kita takkanlah ada masa kot. Lepas bila, bila semua ni dah baik, nanti so, semua dah sibuk bertempiaran. Tak dapat ada masa kan. Saya pun selalu sibuk. Terbang sana, terbang sini. Sebab tak boleh terbang, dia duduk rumah. <laughs> Jadi, ayat tu saya rasa semua orang perlu men- 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 menurut ataupun fokus kepada syukur ni the power of syukur sangat luar biasa dan syukuran yang paling nyata adalah wujud ketika kita solat sebab itu um, saya 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 faham bila kita bersyukur kita mesti ada bukti apa bukti kita syukur pada Allah kita solat kalau kita syukur pada manusia, kita berterima kasih kan? Terima kasih Ustaz, nanti bagi hadiah, terima kasih. Apa apa hadis Ustaz ni? Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia? Malam yang syukurin nas, malam yang syukurin lah. Itu hadis? Hadis. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia? Tidak berterima kasih kepada manusia. Maksudnya melalui manusia tu Allah bagi rezeki kan? Berterima kasih. Itu manusia tu. Kan? Eh, bukti kita syukur, solat. Kan? Itu bukti dia. 
Oh. Apa bukti kita syukur? Ha, aku syukur tampang kan? Tak terbukti lagi macam bukti solat oh. kan? Solat tu kan kita baca sekali puji bagi Allah kan? Alhamdulillah Fatihah kan Itu bukti dia lima waktu Kalau itu kita tak boleh nak buat bukti tu macam mana nak cerita bukti lain Adakah itu dikira as juga tak solat? So next as sujud, oh, sujud. The pulse, oh, saya, saya tak guna, oh. saya tak sebut solat masa tu Dalam ayat tu saya sebut sujud dalam dalam ni saya sebut sujud, the power of sujud oh. Itu dalam salah satu S Solat or sujud Sebab bagi saya, solat is satu ingat Sujud tu lebih dalam Memperhambulkan, memperhambulkan merendahkan diri kan? Macam bila kita merendahkan diri, hati kita ni kita rendahkan Apa benda yang baik tu turun pada kita Kalau kita tinggi diri hmm. macam, macam bukit, air tak takut kat kita Rezeki tak turun kat kita Jadi, itu sujud lah tu ada level nah, itu pun apa ada keadaan yang paling dekat dengan Allah itu sujud paling makbul hmm. paling hampir hmm. kan Allah Allah saya pun dah sharing dia dia orang kira ibu anda kan hmm. saya just ingatkan ia akan ia akan tu izai juga kita ni kurang bersyukur dan kita kena banyak lebih banyak bersyukur 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 ada orang kata abi nak bersyukur semua bersyukur ya kita syukur dulu lepas tu boleh kita minta lagi oh, <laughs> kan <laughs> kan ayat tertib doa Syukur tu Alhamdulillah puji semua okay. Dah habis puji, lepas tu dia kata minta lah Susunan Susunan dia, syukur dulu kan? Ha, cakap terima kasih dulu, bos terima kasih dapat ni ha, Tapi nak lagi ni ha. Boleh banyak, saya rasa Keliling kita ni, di saya sendiri Kita sama-sama kena lebih banyak bersyukur Kita bersolat, mungkin Selama ni saya bekerja, berniaga kita tak jaga solat, waktu solat, apa semua tak jaga Ni Allah kata duduk rumah, kau solat situ Kan? Itu pun kadang kita mungkin tak sibuk juga Kan? Kita zikir Netflix <laughs> Zikir Netflix Nah, Bismillah Okay, Zat Itu sajalah malam ni, kita membebel malam ni Powerful sangat, masyaAllah Allah malam, saya just cakap Apa dia yang saya rasa Mungkin semua orang tahu pun Saya just cakap, ni sebagai pengalaman sendiri Syukur sangat power Setengah orang Kata hidup pun susah Nak isi kereta, minyak pun tak ada Kau ada kereta lah dong, kereta pun tak ada oh, oh, oh. <laughs> Tapi yang kelakar sekarang, kau ada kereta pun tak guna <laughs> Tak boleh keluar Sebab syukur ada kereta, <laughs> tapi buat pameran tak boleh gerak <laughs> Kena apa MCO, PKP <laughs> Okay, terima kasih banyak malam ni Ustaz, terima kasih banyak InsyaAllah, mudah-mudahan besok kita boleh Kongsi-kongsi lagi InsyaAllah Ustaz Es yang seterusnya dia ada dua puluh lima dalam dalam buku ni sebenarnya ditulis oleh Ustaz Ashraf Ayub salah seorang guru Quran saya uh, masa tu dia attend class one of the class MKK 2013 dekat stadium Melawati masa tu dekat bawah buku kita orang kemudian saya saya bincang saya cakap dengan Ustaz Ustaz Ashraf saya cakap Ustaz saya teringin nak seseorang tuliskan apa yang saya share tapi dalam perspektif Al Quran dengan Sunnah saya cakap sebab saya ajar tentang dua puluh lima es Masa tu dua puluh satu Saya ajar tentang syukur, selawat, sedekah, suci uh, Ini semua the power lah depan dia, the power of S ni apa S, S. Lepas tu saya minta cakap Ustaz Asraf tu Tuliskan Quran dan hadis Atau apa yang saya saya cuba nak sampaikan tu banyak balik kepada apa yang saya belajar Sedutan, petikan daripada Sikit-sikit yang saya belajar dalam Quran, dalam hadis Saya cuba bawa dalam hidup uh, Sebab tidak ada keberkatan kalau kita tidak melihat kepada semua benda tu ber, ber, berpaksi kepada Tuhan Betul. Kepada Allah Subhanahu SWT, mana ada keberkatan Betul. Kan, nak minta orang bisnes, nak rezeki, tapi rezeki datang kepada Allah, Allah, Allah. Nak kerja, Allah. nak macam-macam, tapi datang tu pun kepada Allah. Allah Majikan kita ni, saluran dia kan, Terima kasih, syukur kepada Allah, terima kasih kepada majikan kita Rezeki tu Jadi kita kena berpaksi kepada dia Nak buat marketing, tak guna sebab yang menggerakkan pun Allah, Allah. Allah. Kan? Jadi banyak benda, bukan banyak, semua benda dia mesti berpaksi kepada dia dulu kan seluruh alam ni semua benda kan berpaksi kepada dia tu yang kena terlepas pandang kemudian kedua yang power adalah kecintaan Allah kepada Rasulullah SAW yang sehingga Allah sendiri berselawat ke atas baginda Rasul SAW bila kita ajar pasal the power of selawat sebab asbab kecintaan Allah selawat dulu Betul. Kan? Allah tak kata dengan kita Aki musolah wa atu zakat tapi dia tak buat dulu ha, betul. Kan? Betul. Kan? dia tak buat solat, zat selawat ha. apa ni Ha, zakat, betul. tapi selawat dia buat dulu Para malaikat semua selawat dulu Baru dia kata, kan Inna Allah wa malaikat wa salam na'alai nabi Kan, sehingga Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi SAW 
Wahai orang beriman, selawatlah kamu. Sallallahu alaihi wasallam. So, tapi hebatnya selawat tu. Jadi kalau kita nak Allah pandang kita, kita 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 tengok siapa dia suka. Macam umpama Ustaz, Ustaz nak jumpa someone nak kan yang yang power lah. Tak kenal dia, kenal siapa sebelah dia contoh. Kenal dia mungkin dia, dia suka orang ni pasal dia dapatlah kita jumpa orang tu. Memudahkan tu. Ha, macam nak ajak seorang guru, dia tak kenal dia right. Kan kenal nak murid dia yang dia suka. Kan? Kita gembirakan dia mungkin dapatlah senang kita belajar dengan guru ni. Saya suka fikir macam tu lah. Jadi kalau kita berselawat, Allah sendiri berselawat. Kita selawat lah. Mudah-mudahan Allah pandang. Sikit lah. Kan? Sebab apa kita buat ni. Lepas tu saya tengok radang, anak didik saya nak kata pandai sangat tidak. Mungkin tak reti. Macam-macam tak reti. Tapi Alhamdulillah rezeki dia berkat dapat capai rizal bagus. Ha, dia tak pandai baca, tak pandai boleh boleh 18 juta. Naik daripada 1 juta, naik 3 juta, naik 8 juta, naik 18. Kadang saya pun fikir apa lah. Dia tanya, dia buat sedekah, dia selawat, apa prinsip-prinsip ni dia hidup kan. Sambil dia belajar strategi lah, bukan dia buat apa-apa kan. Betul. 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 Tunjuk daripada sudut amalan Daripada perbuatan, apa, apa, apa contoh tadi Masa Wani? Uh, apa, mana amana wa amila sualiha Siapa yang beriman? Betul Dan bersama dengan iman itu dia melakukan perbuatan yang baik Maksudnya kalau orang tu ada yakin pada satu benda dia kena buat Betul Kalau dia yakin dia tak buat tak edit Sama betul. juga kan, kita percaya apa semua tapi kena ada tindakan Ya juga, banyak pula cerita Allah Okay, Allah. terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dah potong banyak time ni, pas balik pada Tuan Hafiz. Terima kasih banyak yang anda menonton di IG. Kita boleh offkan dia orang. Thank you so much. Alright. Terima kasih kepada Dr. Azizah Osman dan juga terima kasih kepada Ustaz Omar atas perkongsian. Wow, banyak perkongsian pada malam ni yang kita boleh uh, belajar. Siapa yang belajar satu? Banyak kan kita belajar tentang syukur. Sebab kita, kita hidup ni banyak merungut ataupun komplain sebenarnya. Tapi kita tak tak ingat dan kita tak perasan yang sebenarnya kita kena banyak bersyukur. Dan salah satu tanda kita bersyukur adalah kita kena sujud dan dan uh, solat. Uh, kena ada tindakan dan kena ada bukti dia. Uh, kalau cakap je daripada hati tak cukup, dia kena tunjuk juga. So saya percaya ramai daripada anda yang belajar satu pada hari ini. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang bersama-sama untuk baca aratik al-atas. Bersama Dr. Azizan Osman dan juga Ustaz Omar. Uh, Ustaz Umar Imam Masjid Section 13 Alam Alright, terima kasih juga kepada anda yang share Yang tag kepada rakan-rakan anda yang lain Dan kita belum habis lagi sesi pada malam ini Of course, malam ni adalah Malam yang mega live Khas untuk anda semua Dan malam ni ada jemputan yang sangat-sangat power Yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh ramai orang So, siapa yang tak sabar untuk kita sambung mega live Selepas ini Kalau anda tak sabar, saya lagi tak sabar So, tanpa melengahkan masa Pastikan anda tag dan share kepada rakan-rakan anda yang lain yang nak belajar di info tentang malam ni yang anda akan terima uh, terutama mereka yang melakukan bisnes pastikan anda masih stay tune bersama-sama dengan kami dan saya ingin serahkan sesi malam ini seterusnya kepada Tuan Ras sebelum tu saya ingin tunjukkan kepada anda video silakan